हेलो डियर स्टूडेंट्स थर्ड चैप्टर द स्टोरी इज़ अबाउट फ्लाइंग की फर्स्ट स्टोरी को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और इस पार्ट में हम द सेकेंड स्टोरी ब्लैक एरोप्लेन को कवर करेंगे विच इज़ रिटन बाय फ्रेडरिक फोरसाइथ हु इज़ ए ब्रिटिश ऑथर और अपनी थ्रिलर्स के लिए जाने जाते हैं स्टोरी का नाम भी है ब्लैक एरोप्लेन और वो पायलट अफसर भी रह चुके थे एयरफोर्स में तो स्टोरी तो फिक्शन है एक इमेजिनरी स्टोरी है लेकिन वो रियल में पायलट एयरफोर्स में सर्विस करते वक्त रह चुके थे सो so, इसका इंट्रोडक्टरी नोट पढ़ते हैं अ पायलट इज़ लॉस्ट इन स्टॉम क्लाउड्स पायलट जो हवाई जहाज़ चला रहा होता है वो बादलों में खो जाता है रास्ता भटक जाता है क्योंकि जब तूफान उठते हैं तो बादल भी उमड़ घुमड़ कर आना शुरू हो जाते हैं डज ए राइज सेफ तो क्या वो सुरक्षित वापस लैंड कर पाता है उस स्टॉम से बच निकल पाता है हो हेल्प्स हिम आखिर उसकी मदद कौन करता है तो वो सेफ लैंड कर पाता है कि नहीं कर पाता है और कौन उसकी मदद करता है इसे तो जब हम स्टोरी को कवर करेंगे तभी पता चलेगा और हाँ इतना ज़रूर बता दें कि द एंड ऑफ दिस स्टोरी इज़ अ मिस्टीरियस वन सो लेट एस प्रोसीड इन द स्टोरी द ब्लैक एरोप्लेन एस एरोप्लेन जिसका रंग काला था द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट ये है डायरेक्शन नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट तो जो चंद्रमा था मून वो पूर्व की तरफ से निकल रहा था बिहाइंड मी मेरे पीछे तो इसका मतलब ये है द एरोप्लेन वॉज मूविंग इन द वेस्ट डायरेक्शन एंड स्टार्स वो साइनिंग इन द क्लियर स्काई इसका मतलब जब वो एरोप्लेन उड़ा रहा था तो आसमान बिल्कुल साफ था एव मी क्योंकि एरोप्लेन नीचे है और द स्काई विच इज स्पेस वो हमेशा एरोप्लेन से ऊपर ही होगा देयर वॉज एंट क्लाउड इन द स्काई एक भी बादल नहीं था आसमान में आई वॉज हैप्पी मैं बहुत खुश था टू बी अलोन मतलब उसे अकेले में ही अच्छा लग रहा था स्काई में हाई अप ऊंचाई पर उड़ रहा था अब अब द स्लीपिंग कंट्री साइड स्लीपिंग मतलब सोता हुआ कंट्री साइड कंट्री साइड मीन्स देहात का रूरल एरिया शहर से बाहर का जहाँ पर गांव बसते हैं दैट इज़ कंट्री साइड द रूरल पीपल लिव हेयर तो एरोप्लेन उसका जहाँ से गुजर रहा था उसके नीचे गाँव की बस्तियाँ थीं रात का समय था सब लोग सो रहे थे अकेले वो आसमान में उड़ रहा था और उसे अकेले ही अच्छा लग रहा था I was flying my old Dakota aeroplane over France. तो जो मॉडल वो उड़ा रहा था एरोप्लेन का वो था डेकोटा डेकोटा एरोप्लेन्स काफ़ी प्रसिद्ध हैं और अभी भी इनका इस्तेमाल होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय इनका काफ़ी यूज़ हुआ था तो वो डेकोटा एरोप्लेन को लेकर उड़ रहा था ओवर फ्रांस फ्रांस के ऊपर से उड़ रहा था बैक टू इंग्लैंड इसका मतलब वो इंग्लैंड से फ्रांस गया था और फ्रांस से फिर वापस इंग्लैंड की तरफ आ रहा है तो ये ईस्ट की तरफ है और ये वेस्ट की तरफ I was dreaming of my holiday. इसका मतलब उसकी holidays पढ़ने वाली थी छुट्टियाँ पढ़ने वाली थी तो जो author है वो कह रहा है I was dreaming of my holiday. मैं अपनी छुट्टियों के सपने देख रहा था And looking forward to, looking forward to एक phrase है जिसका मतलब होता है कि खुशी खुशी किसी चीज़ का इंतज़ार करना वो कुछ भी हो सकता है कोई व्यक्ति हो सकता है कोई इवेंट हो सकता है कोई जगह हो सकती है To expect something with pleasure. ये बहुत ही कॉमन इंग्लिश फ्रेज है तो आखिर वो किस चीज़ का इंतजार कर रहा था किस चीज़ के लिए बेचैन था बींग विद माई फैमिली क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन में लिखी गई स्टोरी है फिक्शन तो द राइटर हिमसेल्फ इज़ द नरेटर तो मैं अपनी फैमिली के साथ होने का इंतज़ार कर रहा था यानी इंग्लैंड में उसकी फैमिली रहती है और वो जल्द से जल्द अपनी फैमिली के पास पहुँचना चाहता था अपने घर वालों के साथ होना चाहता था और छुट्टियाँ भी पढ़ने वाली थी आई लुकड एट माई वॉच मैंने अपनी घड़ी पर एक नज़र डाली वन थर्टी इन द मॉर्निंग और इस वक्त सुबह के 1:30 हो रहे थे आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है मीन्स वो फ्रांस के ऊपर से उड़ता हुआ पेरिस की सिटी के ऊपर से उड़ रहा होगा आई थाट मैंने सोचा मतलब उसके मन में विचार आया कि मुझे कंट्रोल रूम को संपर्क करना चाहिए एज आई लुक डाउन जैसी मैंने नीचे नज़र डाली पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन एरोप्लेन का जो आगे का हिस्सा होता है वो नोज होती है तो एरोप्लेन को ढंग से फ्लाई करने के लिए इट इज़ नेसेसरी टू कीप अलाइन विद द नोज ऑफ द एरोप्लेन आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी तो मैंने जब नीचे की तरफ देखा नोज के सीध में तो आई सॉ द लाइट्स ऑफ बिग सिटी मुझे एक बड़े शहर की रोशनी दिखाई दी इन फ्रंट ऑफ मी मेरे सामने तो बड़ा शहर है पेरिस जगमगा रहा था रात में तो इट इज़ बींग एक्सप्लेन हेयर आई स्विस्ट ऑन द रेडियो मैंने रेडियो को स्विच ऑन किया एंड सेट और कहा रेडियो ट्रांसमिशन का काम करता है वॉइस को ट्रांसमिट करता है पेरिस कंट्रोल डेकोटा डी एस जीरो एट एट इसी प्रकार से कंट्रोल रूम को संपर्क किया जाता है कैन यू हेयर मी क्या मुझे सुन सकते हो आई एम ऑन माई वे ऑन माई वे मतलब एन रूट्स जर्नी मतलब मैं रास्ते में हूँ अपनी यात्रा के टू इंग्लैंड 
और इंग्लैंड की तरफ जा रहा हूँ ओवर इस तरह से जब भी संपर्क होते हैं तो उसमें अपने सेंटेंस को ख़त्म करने के बाद ओवर बोला जाता है जिसका मतलब ये होता है कि अब दूसरा व्यक्ति दूसरी तरफ से अपनी बात को शुरू कर सकता है नाउ कंट्रोल रूम से जवाब आना चाहिए द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमिडिएटली तुरंत जवाब आया डी एस जीरो एट एट आई कैन हेयर यू हाँ मुझे तुम्हारी बात तुम्हारी आवाज़ सुनाई दे रही है यू और टू टर्न ट्वेल्व डिग्रीज वेस्ट वहाँ से डायरेक्शन आया कंट्रोल रूम से कि ट्वेल्व डिग्रीज वेस्ट घूम जाओ नाउ डी एस जीरो एट एट ओवो आई चेक द मैप एंड द कम्पास दरअसल अगर आप पानी के जहाज में हो या एरोप्लेन में हो तो कंपास बहुत मदद करता है क्योंकि कंपास दिशा सूचक यंत्र है जो आपको डायरेक्शन बताता है किस डायरेक्शन में आप जा रहे हो आई चेक द मैप एंड द कंपास तो मैंने मैप चेक किया कंपास को चेक किया स्विच्ड ओवर टू माय सेकंड स्विच ओवर स्विच ओवर मतलब टू चेंज फ्रॉम वन टू अनदर स्विच ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक तो मैंने अपना सेकेंड और जो लास्ट फ्यूल टैंक था उस पर स्विच ओवर किया मीन्स अब जो हवाई जहाज़ है वो ईंधन लेगा इस फ्यूल टैंक से एंड टर्न द डेकोटा ट्वेल्व डिग्रीज वेस्ट और डेकोटा यानी एरोप्लेन को ट्वेल्व डिग्रीज वेस्ट घुमा दिया टुवर्ड्स इंग्लैंड इंग्लैंड की तरफ आई एल विन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट मैं बहुत जल्द समय पर ही पहुंच जाऊंगा ब्रेकफास्ट के लिए मतलब वो अभी भी सपने देख रहा है छुट्टियों के अपने परिवार के बारे में सोच रहा है मैं बहुत जल्द अपने परिवार के साथ होऊँगा इट आल्सो सोच दैट ही वॉज मिसिंग हिस फैमिली लॉट हो सकता है फ्रांस में काफ़ी दिन रहा हो और इंग्लैंड काफ़ी दिन के बाद लौट रहा हो एनी वे ही वॉन्टेड ईगरली टू बी विद हिस फैमिली मेम्बर्स आई थाट मैंने सोचा मतलब वो मन में उसके विचार आ रहा है कि मैं समय से ब्रेकफास्ट के लिए टेबल पर अपनी फैमिली के साथ होऊँगा ए गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट देखिए बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट एक ट्रेडिशनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट है जिसमें कई आइटम्स होते हैं तो ये एक पारंपरिक ब्रेकफास्ट के समय लिए जाने वाला मील है इंग्लिश पीपल का एवरी थिंग वॉज गोइंग वेल सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था क्लियर स्काई कंट्रोल रूम से संपर्क हुआ और डेढ़ बजे के समय को देखते हुए पूरा अंदाजा लग रहा था कि सुबह तक वो अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा होगा इट वॉज एन ईजी फ्लाइट देखिए ईजी फ्लाइट का मतलब ये है कि उस पायलट ने अपने समय में कुछ डिफिकल्ट फ्लाइट्स को भी कंडक्ट किया होगा वो कंपेयर करते हुए कह रहा है यहाँ पर कि फ्लाइट वॉज ईजी वेरी नॉर्मल फ्लाइट पेरिस वॉज अबाउट वन फिफ्टी किलोमीटर्स बिहाइंड मी पेरिस मेरे पीछे लगभग एक सौ पचास किलोमीटर छूट चुका था वैन आई सॉ द क्लाउड्स तभी मुझे क्लाउड्स दिखाई देना शुरू हुए स्टॉम क्लाउड्स और वो भी तूफानी बादल उमड़ घुमड़ कर ऊपर आ रहे थे दे वो ह्यूज बहुत बड़े बड़े बादल दे लुकड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी मेरे सामने काले काले पहाड़ आकर खड़े हो गए हों एक्रॉस द स्काई देखिए माउंटेन सामने आने का मतलब ही है कि पैसेज को ऑब्स्ट्रक्ट करना क्रॉस द स्काई पूरे आसमान में फैले हुए थे आई न्यू आई खुड नॉट मैं ये जानता था कि मैं ऊपर एरोप्लेन को नहीं ले जा सकता एंड ओवर दैम मीन्स जो बादल थे उनके ऊपर से ले जाके ऐसे एरोप्लेन को नहीं ले जा सकता था वो लिमिट थी उस एरोप्लेन की एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल और फ्यूल भी इतना नहीं था इंधन भी नहीं था एरोप्लेन में टू फ्लाई अराउंड दैम टू द नॉर्थ और साउथ वो बादलों से बचने के लिए नॉर्थ या साउथ जाने की भी नहीं सोच सकता था क्योंकि टैंक में फ्यूल बहुत कम था आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस तो उसके मन में विचार आया कि मुझे पेरिस जाना ही पड़ेगा इस समय यही है कि मैं पेरिस वापस लौट जाऊँ आई थाट ये मेरे मन में विचार आया ना थ्री टाइम्स वी हैव सीन दिस वर्ल्ड थाट ना थाट थ्री टाइम्स दिस वर्ल्ड को हम पढ़ चुके हैं ये थर्ड टाइम आया है यहाँ पर और हम हमेशा ट्यूटोरियल्स में कहते रहते हैं कि अगर आप कोई लिटरेचर पढ़ रहे हो तो इमेजिनेशन आपकी लाइव होनी चाहिए डायनेमिक होनी चाहिए फ्रेश होनी चाहिए बहुत एक्टिव होनी चाहिए तो यहाँ पर थाट पर हम विचार करें ये कह सकते हैं कि एरोप्लेन में कोई और साथ नहीं था उसके वो अकेला था तो बात किससे करता इसलिए वो सिर्फ मन में सोच रहा था चीज़ों को तो थॉट वर्ड यहाँ पे यूज हो रहा है बार बार बट आई वॉन्टेड टू गेट होम कि स्टॉर्मी वेदर है फ्यूल नहीं है उसके पास नॉर्थ साउथ वो जा नहीं सकता और साथ में जो सबसे बड़ी बात थी कि वो फैमिली मेम्बर्स के साथ होना चाहता था ब्रेकफास्ट उनके साथ करना चाहता था जैसे उसके मन में जिद थी कि मुझे ब्रेकफास्ट पर फैमिली के साथ ही होना है तो अब उसके सामने एक वेदर और फैमिली के साथ होने के बीच क्या हो सकता है उसकी चिंता सताने लगी और क्या डिसीजन उसे लेना चाहिए बट आई वॉन्टेड टू गेट होम लेकिन मुझे घर पहुँचना है हर हाल में आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट मुझे वो ब्रेकफास्ट करना ही करना है आई एल टेक द रिस्क तो उसने क्या डिसीजन लिया उसने डिसीजन लिया कि वो रिस्क लेगा खतरा उठाएगा आई थॉट मैंने सोचा अगेन थॉट क्योंकि कोई और नहीं है जिसके साथ वो बातों को शेयर कर सके डिसीजन शेयर कर सके 
तो मैंने सोचा मैं खतरा उठाऊंगा एंड फ्लू दैट ओल्ड डेकोटा अच्छा अब यहाँ पे ये यह पता चला कि डेकोटा एरोप्लेन भी पुराना था नया नहीं था स्ट्रेट इन टू द स्टॉम वो घुस गया उसी स्टॉम में बादलों के बीच में क्योंकि बादलों के बीच से तो जा ही सकता था लेकिन स्टॉर्मी वेदर होने पर एरोप्लेन को नुकसान पहुँच सकता था लेकिन उसने डिसीजन लिया कि वो स्टॉम को चीरता हुआ आगे निकल जाएगा इसका मतलब ये पायलट काफ़ी हिम्मती था या ये कह सकते हैं कि घर जाने की उसकी इच्छा इतनी तीव्र थी ही वॉज यर्निंग ईगर टू गो एंड हैव ब्रेकफास्ट विद इस फैमिली मेम्बर्स उसकी चाहत उसे रिस्क लेने पे मजबूर कर रही थी इन साइड द क्लाउड्स अब वो क्लाउड के अंदर था क्लाउड के अंदर एवरी थिंग वॉज सडनली ब्लैक अचानक चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनी थिंग आउटसाइड द एरोप्लेन एरोप्लेन के अंदर तो उसे जो दिखाई दे रहा था इसके अलावा एरोप्लेन के बाहर अगर नज़र डालने पे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था तो ओल्ड एरोप्लेन जम एंड ट्विस्टेड और उस तूफान में एरोप्लेन जम कर रहा था ट्विस्ट कर रहा था अपने आप जम भी कर जा रहा था थोड़ा बहुत ट्विस्ट भी हो जा रहा था मुड़ जा रहा था यहाँ वहाँ इन द एयर आई लुकड एट द कम्पास मैंने कम्पास की तरफ नज़र डाला कि जरा देखें किस डायरेक्शन में जा रहे हैं आई कुडंट बिलीव मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ क्या हुआ भाई द कैंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड वो जो कंपास था उसकी सुइयाँ बराबर घूमती चली जा रही थी 360 डिग्री में एंड राउंड एंड राउंड इट वॉज डेड इसके मतलब कंपास खराब हो चुका था इट वुड नॉट वर्क ये तो काम करेगा नहीं द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड और भी जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो भी डेड हो गए मीन्स उन्होंने भी काम करना लगभग बंद कर दिया आई ट्राइड रेडियो मैंने रेडियो की कोशिश की कि मैं उसे संपर्क करूं। पेरिस कंट्रोल पेरिस कंट्रोल कैन यू हेयर मी क्या मुझे सुन सकते हो देयर वॉज नो आंसर कोई उत्तर नहीं इसका मतलब आवाज़ ट्रांसमिट नहीं हो पा रही थी तो रेडियो वॉज डेड टू रेडियो भी खराब हो चुका था वर्क नहीं कर रहा था आई हैड नो रेडियो नो कम्पास अब मेरे पास रेडियो भी नहीं कम्पास भी नहीं एंड आई खुड नॉट सी वेर आई वॉज अब ये भी समझ में नहीं आ रहा था दिखाई भी नहीं दे रहा था कि आखिर मैं हूँ कहाँ आई वॉज लॉस्ट इथ स्टॉम अब ऑथर यहाँ पर सोच रहा है कि वो स्टोर में खो चुका है किस डायरेक्शन में एरोप्लेन जा रहा है कुछ पता नहीं देन तभी इन द ब्लैक क्लाउड्स उन्हीं काले बादलों के बीच में क्वाइट नियर मी लगभग मेरे पास आई सो एनदर एरोप्लेन मुझे एक और एरोप्लेन दिखाई दिया गुड कंपनी देने के लिए एक एरोप्लेन आ गया वहाँ पर इट हैड नो लाइट्स कोई भी लाइट्स नहीं जल रही थी उसके पंखों पर जो एरोप्लेन होता है उसके जो पर होते हैं तो यहाँ पर लाइट्स लगी होती हैं बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी लेकिन हाँ वो मेरे बगल उड़ रहा था मतलब इसी के बगल वो एरोप्लेन उड़ रहा था थ्रू द स्टॉम मैं गुजर रहा था स्टॉम से स्टॉम के बीच से और बगल से एरोप्लेन भी गुजर रहा था आई कुड सी द पायलट्स फेस मुझे पायलट का फेस भी दिखाई दे रहा था टर्न टूवर्ड्स मी वो मेरी तरफ मुड़ गया आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी एनदर पर्सन अब किसी दूसरे व्यक्ति को देख कर आई वॉज वेरी ग्लैड मैं बहुत खुश हुआ ही लिफ्टेड वन हैंड वेब्ड उसने अपना एक हाथ उठाया और हिलाया कि हाँ हम कांटेक्ट में हैं और डोंट वरी फॉलो मी मेरे पीछे पीछे आओ ही वॉज सेइंग वो कह रहा था फॉलो मी मेरे पीछे पीछे आओ ही नोज दैट आई एम लॉस्ट वो समझ रहा है कि मैं तूफान में भटक चुका हूँ ये राइटर अपने मन में सोच रहा है थॉट अगेन ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी और वो मेरी मदद करना चाहता है तो उसने उसे अपना मददगार समझा इसी स्थिति में राइटर ने ऑथर ने जो यहाँ पर पायलट है इस स्टोरी में फिक्शन में ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ उसने धीरे धीरे एरोप्लेन नॉर्थ की तरफ घुमा दिया इन फ्रंट ऑफ माई डेकोटा मीन्स वो इधर ले जाके लेफ्ट में मुड़ता हुआ डेकोटा के सामने लाकर आगे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था सो दैट इट वुड बी ईजी फॉर मी टू फॉलो हिम जिससे कि ये मेरे लिए आसान हो जाएगा कि मैं उसको फॉलो कर सकूँ आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन मुझे बड़ी खुशी हो रही थी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन उस अजनबी एरोप्लेन के पीछे जाने में मुझे बड़ी खुशी हो रही थी स्ट्रेंज इसलिए कि वो उस पायलट को पहचानता नहीं था लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड ठीक उस बच्चे की तरह जो जैसे जो कह दिया जाए तुरंत उसको पालन करने के लिए रेडी हो जाए एक आज्ञाकारी बालक की तरह मैं उसके पीछे पीछे चलने को राजी था आज वो स्टॉम में फंस चुका था तो उसे बड़ी उम्मीद की किरण नजर आ रही थी कि ये एरोप्लेन चला रहा है व्यक्ति शायद उससे ज़्यादा एक्सपर्ट है हम अंदाजा लगा सकते हैं खाली क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई लिखा नहीं है तो वो उसकी मदद करना चाहता है और मुझे उसको फॉलो करना चाहिए तो जैसे जैसे वो कह रहा था वैसे वैसे फॉलो कर रहा था आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन लगभग आधे घंटे के बाद द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वो जो काला एरोप्लेन था वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी मतलब वो सामने सामने उसके चल रहा था एरोप्लेन
अब ओल्ड डकोटा का जो लास्ट टैंक था उसमें बस इतना ही फ्यूल बचा था टू फ्लाई फोर फाइव और टेन मिनट्स पाँच या दस मिनट तक ही उड़ान भरी जा सकती थी मेन सब संकट यहाँ पे फ्यूल का भी है आई वॉज थर्डिंग टू फील फ्लाइट एंड अब जो पायलट ऑथर है उसको डर लगना शुरू हो गया कि अगर हम सही रास्ते पे जा भी रहे हो फ्यूल खत्म हो जाएगा तो सब खत्म हो जाएगा बट देन स्टार्टेड टू गो डाउन और फिर नीचे जाने लगा पृथ्वी की तरफ मूव करने लगा एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉम और मैं भी साथ साथ फॉलो कर रहा था उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये तब होता है जब हवाई जहाज को लैंड करने के लिए अर्थ पर उतरना पड़ता है सडनली आई खेम आउट ऑफ द क्लाउड्स अचानक मैं बादलों के बाहर था केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सॉ टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स और नीचे मुझे दो लाइट्स की लाइन्स दिखाई दे रही थी मतलब रोशनी की दो कतारें दिखाई दे रही थी मतलब ये लाइट वाली पट्टी और ये लाइट वाली पट्टी इट वॉज अ रन अवे मतलब वो सेफली एक रन अवे के पास पहुंच गया था एंड एयरपोर्ट ये एक एयरपोर्ट था आई वॉज सेफ तो रात को ये पट्टियाँ बताती हैं कि हाँ एरोप्लेन इसी पट्टी पर उतर कर दौड़ सकता है लैंड कर सकता है आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड तो मैंने अपनी निगाह डाली अपने मित्र को ढूंढने के लिए इन द ब्लैक एरोप्लेन कि उस एरोप्लेन में मेरा फ्रेंड कहाँ है बट द स्काई वॉज एम टी लेकिन उस एरोप्लेन का आता ही पता नहीं था बादलों से बाहर आने के बाद खाली उसी का एरोप्लेन दिखाई दे रहा था उसका एरोप्लेन गायब था जिसने उसकी मदद की थी देर वॉज नथिंग देयर कुछ भी नहीं था वहाँ पे द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन वो वहाँ से जा चुका था आई कुड नॉट सी इट एनी वेयर मुझे वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम ओल्ड डेकोटा नियर द कंट्रोल टावर मतलब मैंने लैंड तो कर लिया था एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे मतलब नॉट सॉरी मतलब डोंट केयर किसी को अच्छा लगे या खराब लगे मुझे उसकी फिक्र नहीं है नॉट सॉरी सो आई वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा नियर द कंट्रोल टावर तो कंट्रोल टावर के पास जो ओल्ड डेकोटा मैंने लैंड किया मैं तुरंत उससे बाहर निकल कर आया बिना किसी फॉर्मेलिटीज़ की परवाह किए बगैर डेकोटा से बाहर निकलते वक्त मुझे डेकोटा की परवाह नहीं थी बल्कि मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था आई वेंट एन आस्ट अ वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर तो कंट्रोल सेंटर में एक औरत बैठी हुई थी लेडी थी मैं वहाँ गया और मैंने पूछा वेर आई वॉज मैं कहाँ था एंड हु द अदर पायलट वॉज और जो दूसरा पायलट है वो कौन था क्योंकि वो लैंड तो कर गया था लेकिन वो किस सिटी में था किस इलाके में था ये नहीं पता था आई वॉन्टेड टू से थैंक यू मैं उसे धन्यवाद कहना चाहता हूँ सुलुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली उसने मेरी तरह बड़ी अजीब निगाहों से देखा समझ नहीं पा रही थी कि क्या कह रहा है एंड देन लाफ्ट और फिर उसने हंसना शुरू कर दिया अब यहाँ पर तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया मिस्टीरियस हंसी थी ये एनदर एरोप्लेन कोई दूसरा एरोप्लेन अब देर इन द स्टॉम वो भी इस तूफान में नो अदर एरोप्लेन ऑफ फ्लाइंग टू नाइट आज तो कोई भी एरोप्लेन उड़ नहीं रहा था वैसे भी वेदर कंडीशन खराब हों तो एरोप्लेन की उड़ान रद्द कर दी जाती है योर्स वॉज द ओनली वन सिर्फ तुम्हारा ही एरोप्लेन उड़ रहा था आई कुड सी ऑन द रेड रेडार्स जो होते हैं वो स्काई में मूविंग ऑब्जेक्ट्स को कैच करते हैं तो एरोप्लेन्स की मूवमेंट को भी रेडार्स पे देखा जा सकता है सो हु हेल्ड मी टू अराइव देयर तो फिर किसने मेरी मदद की ठीक ठाक पहुंचने में सेफली विदाउट अ कंपास बिना कंपास के बिना रेडियो के एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स मतलब यहाँ पर एक चीज़ और निकल के आ रही है कि जो फ्यूल था वो भी शायद इतना ही था कि पाँच दस मिनट तक चल सके जैसा कि इस स्टोरी में बताया गया है और उससे कहीं ज़्यादा समय के बाद वो लैंड कर रहा था तो फ्यूल की कमी थी उसके बावजूद भी कैसे सेफली पहुंचा? हु वॉज द पायलट वो पायलट कौन था ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन उस अजनबी काले एरोप्लेन में फ्लाइंग द स्टॉम जो स्टॉम में फ्लाई कर रहा था विदाउट लाइट्स और उसमें लाइट्स भी नहीं थी तो अपने सोच विचार में गुम था और यहीं पर ऑथर इस स्टोरी को ख़त्म कर देता है एट अ वेरी मिस्टीरियस एंड दिस स्टोरी एंड्स एंड द एंड लिव द रीडर वन रिंग एज हु द पायलट वॉज एंड वेर डिड द एरोप्लेन ब्लैक एरोप्लेन कम फ्राम वेर डिड इट गो देन विदाउट लाइट्स हाउ कैन द पायलट सी सो मैनी क्वेश्चन क्रॉप अप इन द माइंड रिलेटिंग टू दिस मिस्टीरियस एरोप्लेन तो यहाँ पर हम अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं कि द राइटर वॉन्ट्स टू इंडिकेट दैट समाइम्स सुपर नेचुरल पैरानॉर्मल थिंग्स हैपन और शायद ये भी राइटर कहना चाहता हो कि साइंस और रीज़न या लॉजिक इन सब की लिमिट के बाद शुरू होता है सुपर नेचुरल और पैरानॉर्मल इवेंट्स का सफ़र तो इनकी लिमिटेशंस को भी शो करता है ये एंड या हम कह सकते हैं कि कोई एलियन रहा हो वो या हम ये भी कह सकते हैं कि उसकी विल पावर इतनी स्ट्रांग थी कि उसे हर हालत में अपने फैमिली के साथ होना है नेक्स्ट ब्रेकफास्ट पर सवेरे और उस चाहत को पूरा करने के लिए एनी गॉडली हेल्प अराइव्ड कि जहाँ चाह वहाँ राल लोग कहते हैं कि अगर दिल से याद करो 
तो ईश्वर भी मदद करता है गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देम अक्सर हमारे अंदर इंट्यूशंस आती हैं और हमें लगता है कि आभास होता है कि हाँ ये हो सकता है ये हो सकता है और कभी कभी वो घटनाएं घट जाती हैं तो हम कहते हैं कि देखो मुझे पहले से ही लग रहा था कि ऐसा कुछ होगा एंड दीज थिंग्स आर बियॉन्ड द साइंस रीजन एंड लॉजिक अगर आपके कोई अपने व्यूज़ हों रिलेटिंग टू द एंड एंड द ब्लैक एरोप्लेन तो आप ज़रूर लिखिए कमेंट सेक्शन में शेयर योर थाट्स तो ये कहानी यहीं ख़त्म होती है आई होप कि वीडियो से लाभ जरूर हुआ होगा Thank you thank you for watching the video tutorial see you in the next video till then goodbye take care